Let's solve again questions from random posts. At ito ay post ni Sir Cholo Reyes. Ang question na ito, age problem pa rin tayo, pero wala itong pinagkaiba sa naunang upload natin. Basahin muna natin. Linda is 41 years old and her son is 19 years old. In how many years, Linda will be twice the age of her son? Kung napanood nyo yung naunang upload ko nito, yung nasundan lang nito, alam nyo kung paano yung shortcut doon. Kung anong ginawa natin sa shortcut, ganun din ang gagawin natin dito. 19 times 2, and that is 38. So, 41 minus 38, and that is 3 years. Ganyan lang kadali. Ngayon, para maintindihan mo kung bakit ganyan ang ating Shortcut solution, mas maganda pa rin malaman mo yung pinakadetalye para makuha mo na ah, pwede palang i-shortcut na, na lang natin ito. Gaya nga ng sabi ko nung yung unang upload ko na advanced thinking ba? Bali, ano nga ba yung term na yun? Advanced mag-isip, yun pala yun. Advanced mag-isip. Proceed na tayo doon sa pinakadetalye. 41 years old, her son is 19 years old. In how many years, Linda will be twice the age of her son? Madoble. Okay. Let N be that years na i-add natin sa dalawang edad. 41 plus N, 19 plus N. Ang total nito at ang total dito, Dapat ito ay twice as old as her son. So that will be 41 plus N should be equal to twice, twice sa edad ni son, 19 plus N. 2 times 19, that is 38 plus 2 times n, that is 2n. Ipagsama ang mga like terms. 41. Si 38, kung i-transpose mo sa kabila, maging negative 38 or minus 38. 2n. Itong si plus n, kung i-transpose mo sa kabila, maging minus n. Dalawang n minus isang n, that is isa na lang n. n na lang. 41 minus 38, and that is 3. Therefore, 3 years after 3 years, magiging, itong si Linda, magiging twice na yung edad niya doon sa anak niya. Mag-double check na tayo. Ang value ni n ay 3. So, itong dalawang n na to ay 3, ang equivalent niyan. 41 plus 3, that is 44. 19 plus 3, and that is 22. After 3 years, itong mga edad ni Linda at saka yung anak niya, after 3 years, maging twice the age of her son na si Linda. 44 si Linda, ang anak niya ay 22. Naalala ko lang yung post natin na ng iba at ng karamihan, yung Regarding sa when I was 6, my sister was half my age. Now I'm 70. How old is my sister? Maraming sumagot na half din sa 70 ang edad ni sister. Huwag niyong kalimutan na yung age gap ay constant. Pareho sila lahat na nagbe-birthday taon-taon. Katulad nito, si Linda, half of her age Yan yung edad ni San. Pero three years ago, hindi naman nag-half si Linda sa edad ni San. Three years ago, hindi siya half. 
Kasi nga, yung age gap ay constant. We will see. 44 minus 22, and that is 22. 41 minus 19, and that is also 22. Therefore, yung age gap is always constant. Siningit ko lang ba? Siningit ko lang yung ganyan, yung mga half-half, tapos after how many years, ilan na yung edad ni ng isa. Anyway, mayroon na tayong na-upload na tutorial video with regards to that specific problem. Isa pang paraan, pero i-delete natin to para isulat natin tong paraan na to. Isa pang paraan. Tawagin natin itong WAIS method. Titingnan mo lang yung choices. Kung halimbawa, si letter A, B, C, D, example lang to ha. Halimbawa lang, kung sa, sa letter A ay 5, ang gawin mo, si 41, adan mo ng 5, maging 46. Si 19 plus 5, and that is 24. Tingnan mo ang dalawa. Kung i-times 2 mo si 24, maging 46 ba? Hindi. Halimbawa, nasa choices si uh, 2, bali 2 years. 2 Ang 2, i-add mo sa 41. That is 43. Tapos, ang 19, add mo rin ang 2. And that is, ilan ba yan? 21. Ang 21 ba? Kung i-multiply mo ng 2, maging 43 ba? Hindi. So, ganyan lang. Hanggang matagpuan mo yung tamang uh, numero na i-add mo dito sa dalawa. Example, nandito si 3. So, 41 plus 3, that is 44. 19 plus 3, and that is 22. O, di happy ka na. Kasi kung i-multiply mo si 22 by 2, 44 man ang sagot. So, yan na yung sagot. So, isa lang to sa mga maraming paraan para makuha mo yung tamang sagot. <laughs>